کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ نے جب اس زمین کو بنایا نا اللہ نے جب اس زمین کو بنایا ہلنے لگی فرشتوں نے دیکھا اللہ نے اس کی اس حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے فرشتے حیران ہے اللہ یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں کہ زمین کی حرکت کو روک دیا کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور شہ بھی کوئی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں لوہا ہے کہ لوہے کی ضرب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کرتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں ہے اللہ اس لوہے سے زیادہ طاقتور شہ بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے فرمایا آگ ہے کہ آگ سے لوہا پگل جائے کرتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس آگ سے زیادہ طاقتور شہ بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے فرمایا ہاں پانی ہے پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے ہے اللہ پانی سے زیادہ طاقتور شہ بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے فرمایا ہاں ہے ہوائیں ہیں جب طوفان بن کے آتی ہیں سمندروں کا رخ موڑ دیا کرتی ہیں اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں ہے اللہ اس پانی اس ہوا ان سمندروں اس آگ ان سب سے زیادہ طاقتور شہ بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ ہے میرا بندہ ہے اللہ کا پیارا ہے اللہ کا ولی ہے ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کہتے ہو ولیوں کے تصرفات کا عالم کیا ہے ولی کیا کر سکتے ہیں تو سنو یہ ولی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے کیوں کیسے طاقتور ہے اگر ایک بندہ اللہ کا عبد اللہ کا مومن بندہ اگر اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دے وہ ان پہاڑوں سے طاقتور ہے ان پہاڑوں سے کبھی ہے جو ولی اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اپنی روح اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اپنی خواہشات اللہ کی راہ میں کوئی بان کر دیتا ہے اس کی قوت کا عالم کیا ہوگا یقیناً اللہ کے یہ ولی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے ہواؤں اور طوفانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے ایک مثال سن لیجئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرکز میں بیٹھے ہیں اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں ایک شخص آتا ہے ہے نظام الدین اولیاء بڑا غریب ہوں بڑا غریب ہوں میری مدد فرما دیجئے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں مٹی کا ڈیلا سامنے پڑا ہوا ہے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑی سورہ اخلاص کی برکت سے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی فوراً گھر جاتا ہے ہاں سونا بھی مل گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا سونا بنایا کیسے جاتا ہے فوراً گھر جاتا ہے گھر کی مٹی جمع کرتا ہے زمین کھودتا ہے تو آدھی رات تو اسی پر گزر جاتی ہے مٹی جمع کی مٹی جمع بہت ساری مٹی سامنے رکھ لی اور پھر پوری رات سورہ خلاص پڑھ رہا ہے پھونکے مار رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا صبح کے وقت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ارے حضرت آپ نے ترکیب بتائی تھی آپ نے سورہ خلاص تین مرتبہ پڑھی تھی میں بھی پڑھتا رہا میں بھی دم کرتا رہا دم کرتے کرتے بے دم ہو گیا یہ سونا کیا یہ تو سنہری بھی نہیں بنی اس کا تو رنگ بھی نہیں بدلا اس میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں پیدا ہوئی کیا وجہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں مٹی کو سونا بنانے کی تاثیر ہے لیکن بنانے کے لیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا داتا بھی خوش ہو رہے ہوں گے داتا کی بارگاہ میں بابا کے نعرے لگ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ